الرحمن الرحیم عزیز ناظرین السلام علیکم آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے آپ تمام کے چہیتے پروگرام صحت ہزار نعمت میں جی ہاں ناظرین ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق صحت ایک ایسی چھپی ہوئی نعمت ہے کہ جسے مل جائے تو وہ اسے بھول جاتا ہے اور جسے نہ ملے تو وہ اسے یاد کرتا رہتا ہے اور انہی تمام باتوں پر غور کرتے ہوئے ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس چھپی ہوئی نعمت کو بالکل بھی نظر انداز نہ کریں اس کی اہمیت کو سمجھیں اپنی زندگی کو اور بھی صحت بخش اور بہتر ترین بنائیں اور اسی مقصد کے ساتھ اسی عزم کے ساتھ ہم ہمیشہ ہی آپ تمام کے سامنے ہوتے ہیں کچھ اچھے اور کارامہ ٹاپکس کے ساتھ تو آئیے آج بھی اپنے اس پروگرام میں جانیں گے ہم صحت سے جڑی ہوئی تمام راز والی باتیں لیکن اس سے پہلے ہم استقبال کرتے ہیں ہماری ڈائٹیشن مہدی اے پوائندے کا مہدی اسلام علیکم وعلیکم اسلام شاہستہ آپ کا بہت بہت استقبال ہے ایک بار پھر سے تینکیو سو مچ مہدی ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان جو ہے یہاں پر ڈائیبٹیز یا پھر ہم اردو میں کہیں زیابتیز کی جو بیماری ہے وہ نہ صرف بزرگ افراد میں پائی جا رہی ہے بلکہ آج بچوں میں بھی دیکھی جا رہی ہے اور اس وجہ سے اس بیماری کو لے کے ہمارا ملک جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آ پہنچا ہے یعنی سب سے زیادہ یہاں پر ڈائیبٹیز کی جو مریض ہیں وہ پائے جاتے ہیں تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے شاہد صاحب نے صحیح کہا انڈیا جو ہے ڈائیبٹیز میں سیکنڈ لیڈنگ کنٹری ہے آفٹر چائنا اس یہ کافی جو ٹرینڈ پہلے تھا بزرگوں میں دیکھا جاتا تھا ڈائیبٹیز ابھی بچوں میں بھی دیکھا جاتا ہے یہ کافی اسے کافی ریزنز ہے پہلا ریزن ہے کیونکہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو گیا ہے ہم ایکٹیو لائف سٹائل سے کافی ہمارا ایکٹیوٹی جو لیول ہے وہ کافی کم ہوا ہے we are physically more inactive اگر ہم دیکھیں دوسرا جو ہے سٹریس کافی بڑھ گیا ہے خاص طور پر بچوں میں اگر ہم دیکھیں جو ہمارا ایڈوکیشن ہے وہ کافی دباؤ دالتا ہے بچوں پر سٹریس جو ہے نائنٹی پرسنٹ ریزن ہے ڈائیبٹیز کا تو کافی سارے فیکٹرز ہیں جو کی ڈائیبٹیز بڑھا رہے ہیں جی ایبسلیوٹلی اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ سٹریس جو ہے وہ آج اس کا لیول جو ہے دگنا دکھائی دیتا ہے چاہے پھر وہ بچے ہوں اڈلٹ ہوں یا پھر بزرگ ہوں ان میں ہر کسی میں سٹریس کی وجہ سے بھی ڈائیبٹیز جو ہے آج بڑھتا ہی جا رہا ہے جو کہ لائکے غور بات ہے مہدی جہاں تک ہم اس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو الگ الگ طریقے کی شکایتیں سامنے آتی ہیں اسی بیماری سے جڑی ہوئی اس کے الگ الگ نام بھی ہیں اور اس کی جو علامتیں ہیں وہ بھی الگ نظر آتی ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں دیکھئے کافی سارے ٹائپس ہوتے ہیں ڈائیبٹیز کے پر جو مین ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں that is type 1 ڈائیبٹیز جسے ہم انسولین ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں پھر دوسرا ہے type 2 ڈائیبٹیز جو کی نون انسولین ڈیپینڈنٹ ہے اور third type ہے جی ڈی ایم جسے ہم جیسٹیشنل ڈائیبٹیز کہتے ہیں یا پریگننسی انڈیوزڈ تو type 1 اور type 2 میں یہ فرق ہے that type 1 میں انسولین ڈیفیشنسی ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا باڈی انسولین پروڈیوس نہیں کرتا ہے اور دوسرے جو type 2 ہے اس میں انسولین نومل لیولز ہوتے ہیں بلڈ میں لیکن جو ہمارے سیلز ہیں وہ انسولین کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے ہیں تو دونوں میں ہم ہائی بلڈ شگر لیولز دیکھتے ہیں اور type 1 ڈائیبٹیز جو ہے خاص طور پر بچوں میں دیکھا جاتا ہے as early as 2 years of age اور جو type 2 ہے earlier trend ایسا تھا کہ وہ بزرگوں میں دیکھا جاتا تھا لیکن ابھی وہ childhood میں بھی دیکھا جاتا ہے as early as 10 years اور تیسرا جو ٹائپ ہے وہ ہے جی ڈی ایم جسے جسٹیشنل ڈائیبٹیز کہتے ہیں پریگننسی کے دوران کافی سارے ہارمونل فلکچویشنز ہوتے ہیں جسے بلڈ شگر لیولز انکریز ہوتا ہے اور اس کے کافی سارے نقصان بھی ہو سکتے ہیں سب سے پہلا یہ ہے کہ ٹین پسینٹ چانس ہے بچوں میں کہ وہ مال فارمڈ ہو جب بچے کا برث ہوتا ہے تو وہ مال فارمڈ ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دس سال بعد بچے کو پچاس پسینٹ چانس ہو سکتا ہے ڈائیب ویسے ہی جو مائے ہیں آفر ٹین یئرز ان میں بھی ایکول چانسز ہے ڈائیبٹیز ہونے کا اور بچہ جو ہے لارجر فور برث سائز ہوتا ہے اس کا جو برث ویٹ ہوتا ہے کافی زیادہ ہوتا ہے جس سے چائلڈھوڈ اور اڈالٹھوڈ اوبیسٹی ہو سکتا ہے سو جو ہم وشیس سائیکل کہتے ہیں وہ کافی ہے بکرز بچے کو اوبیسٹی ہوگا اوبیسٹی سے اس کو ڈائیبٹیز ہوگا and the same cycle continues میں دیئے یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا ہے کئی باری کہ وہ جو ہیں اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں یا پھر ہونے والے ہیں یا اس کی کگار پر ہیں تو ایسے میں انہیں کیا کرنا چاہیے اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس مرض میں مبتلا نہیں ہوں تو اس کے لیے کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو انہیں کروا لینے چاہیے It's a very good question, Shaista. First of all, there are a lot of risk factors that you can 
पहचान सकते हो दैट यू आर एट रिस्क ऑफ डायबिटीज रिस्क फैक्टर्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है एक है मॉडिफाइबल और दूसरा है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होता है आपका डाइट फिजिकल एक्टिविटी तो अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हो या आपका वेस्ट लाइन सकम्फ्रेंस ज्यादा हो ये देखा गया है कि जो खातन का जो वेस्ट लाइन सकम्फ्रेंस है अगर वो थर्टी फाइव इंच से ज्यादा हो और जो हजरात उनका वेस्ट लाइन सकम्फ्रेंस अगर फोर्टी इंच से ज्यादा हो तो दे आर एट रिस्क ऑफ डायबिटीज तो ओबेसिटी खास तौर पर एबडोमिनल ओबेसिटी जो फैट वेस्ट लाइन के जी अराउंड हो वो जो हजरात है दे आर एट रिस्क ऑफ डायबिटीज और जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क है अगर आप 45 फाइव ईयर्स एंड अबाव हो तो आप रूटीन चेकअप कीजिए एवरी ईयर वंस इन अयर रूटीन चेकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा बात जेंडर है मेल्स आर मोर प्रोन टू डायबिटीज दैन फीमेल्स तीसरा बात है एशियन जो हम एशियन लोग हैं हमारे में फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है कम्पेयर टू नॉन एशियन तो अगर आपका बॉडी फैट मास बहुत ज्यादा है तो आप एट रिस्क हो डायबिटीज और दूसरे अगर आपको ब्लड प्रेशर तकलीफ है अगर आपको डिसलिपिडीमिया है यानी आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिस्ट्राइड लेवल ज्यादा है या अगर आपको पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है जो आज आजकल लड़कियों में पाया जाता है और दूसरा है अकेथोसिस नाइग्री कैंस का मतलब होता है कि आपका जो स्किन है खास तौर पर नेक के रीजन में अगर वो ब्लैक हो जाता है वो उसका मतलब है दैट यू आर एट रिस्क ऑफ डायबिटीज खास तौर पर बच्चों में देखा जाता है हु आर ओबीज Okay. तो उनके जो आर्म पिट्स एरिया है उनके जो ग्रोइन रीजन है वहाँ पूरा ब्लैक हो जाता है जी. तो इसका मतलब है कि उनका प्लाज्मा इंसुलिन लेवल बढ़ गया है एंड दे कैन एनी टाइम बिकम अ डायबिटिक जी 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 एब्सोल्युटली और ये तमाम अलामतें हैं नाजरीन मेहदी ने यहाँ बहुत अच्छी तरीके से बहुत उमदा तरीके से बताया कि किस तरह खातन जो हैं वो भी अपने जिसमानी साख्त में जो है चेक रख सकती हैं कि किस तरह से कहीं उनकी वेस्ट लाइन तो नहीं बढ़ रही है कहीं ज़्यादा फैट वाले खाने वो नहीं खा रही हैं या अगर कोई दूसरी बीमारी जैसे बी वगैरह में ऑलरेडी वो मुलविस हो चुके हैं तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि आप जो है दूसरी बीमारी डायबिटीज़ की तरफ ना बढ़ें और साथ ही साथ बच्चों में अगर हम कह रहे हैं बच्चों की सेहत की ही बात कर रहे हैं और जहाँ पर माएँ चाहती हैं हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा जो हो मोटा हो हेल्दी हो लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि बच्चा हेल्दी है लेकिन उसके साथ साथ उसका फुर्तीलापन जो है वो कहीं खो ना जाए कहीं वो सिर्फ बैठा नहीं हो कहीं सिर्फ वो मोबाइल में या किसी और गैजेट में ना लगा हो इसके लिए आपको जो है उस पर भी खासा अच्छा चेक रखना होगा और काफ़ी सारे टेस्ट हो सकते हैं एट द होम लेवल एक है फास्टिंग ब्लड शुगर एक है पोस्ट प्रांडल ब्लड शुगर और एक है एच बी ए वन सी जैसे हम थ्री मंथ्स एवरेज कहते हैं ब्लड शुगर्स का एंड इट्स अ कन्फर्मेटरी टेस्ट अगर हम रेंजेस की बात करें तो अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर हंड्रेड से कम हो तो वो नॉर्मल है इफ इट्स बिटवीन हंड्रेड टू वन ट्वेंटी फाइव तो वो इसे हम प्री डायबिटीज रेंज कहते हैं और अगर फास्टिंग अबाव वन ट्वेंटी सिक्स हो मतलब आपको डायबिटीज हो गया है सिमिलरली पोस्ट प्रैंडल ब्लड शुगर का रेंज है लेस दैन वन फोर्टी इज नॉर्मल वन फोर्टी टू वन नाइन्टी नाइन इज प्री डायबिटीज और अबाव टू हंड्रेड इज डायबिटीज और एच बी एवान सी अगर आप को चेक करना है कि डायबिटीज है कि नहीं द नॉर्मल इज फाइव पॉइंट सेवन टू सिक्स पॉइंट फोर और अगर सिक्स पॉइंट फाइव और से ज्यादा है तो आपको डायबिटीज है ओके और राइट तो इस तरह से जो है हम अपने ब्लड शुगर लेवल्स का भी ख्याल रख सकते हैं ओके साथ ही जहाँ पर मेहदी हमने बात की कि किस तरह से जिसमानी साख्त में और हमारी बॉडी में जो है पता लगने लगता है कि हम शायद डायबिटीज़ की कगार पर पहुँच रहे हैं या हमें हो चुकी है इसी के साथ साथ हमें ये बताइए कि अगर ये बीमारी खुदा न खासा किसी को हो जाती है तो आगे चलकर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं डायबिटीज़ के काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन हैं इसको फिर से दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है अक्यूट कॉम्प्लिकेशन एंड क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन जो अक्यूट कॉम्प्लिकेशन है उसके फर्दर दो टाइप्स हैं एक है हाइपोग्लाइसीमिया और दूसरा है हाइपोग्लाइसीमिया तो हाइपोग्लाइसीमिया तब होता है जब आपका ब्लड शुगर लेस दैन सेवेंटी हो जाता है okay. तो इसके सिम्टम्स इसके अलामत शेकीनेस है स्वेटिंग है पैल्पिटेशन है इरिटेबिलिटी okay. होता है हंगर होता है ब्लैकआउट्स होता है तो जैसे ही तुरंत आपको पता चले कि आपको हाइपो हो गया है यू हैव टू चेक योर ब्लड शुगर लेवल्स एंड हम रूल ऑफ फिफ्टीन फॉलो करते हैं इसका मतलब है अगर आपका ब्लड शुगर लेवल सेवेंटी से कम हो गया है तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फिफ्टीन ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिया जाए तो फिफ्टीन ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको या तो आधा कप ऑरेंज जूस से मिलेगा या आपको दो तीन पाले जी बिस्किट से मिलेगा या वन टेबल स्पून शुगर वन टेबल स्पून हनी आप उसको वन ऑफ दीज ऑप्शन दे सकते हो पंद्रह मिनट रुकने के बाद में अगेन चेक द ब्लड शुगर लेवल्स अगर सेवेंटी से ऊपर हो गया है वेल एंड गुड
रेस्ट देना होगा 15 मिनट्स के लिए अगेन चेक द ब्लड शुगर लेवल्स और अक्सर इसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं पेशेंट का हाइपो में जाना सबसे पहला ये है कि वो टाइम पे खाना नहीं खाता है ही रज इन फॉलो द टाइमिंग्स दूसरा है वो कम खाना खाता है या तो वो खाने के टाइम को डिले करता है या स्किप करता है मील को या वो ज़्यादा इंसुलिन लेता है जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है जो यूनिट्स प्रिस्क्राइब किया है इंसुलिन का या मेडिसिन का आपको वो फॉलो करना चाहिए या तो आप अगर एक्सरसाइज ज़्यादा करते हो तो आप हाइपो में जा सकते हो okay. और एक्सरसाइज के लिए एक इम्पॉर्टेंट uh, टिप देना चाहूँगी मैं एक्सरसाइज uh, से पहले अगर आप डायबिटीज आपको है तो आपको चेक करना होगा आपका शुगर लेवल्स अगर लेस देन हंड्रेड है तो आप एक फ्रूट या आधा सैंडविच खा कर एक्सरसाइज करने जाए okay. क्योंकि अगर आपने कुछ खाया नहीं एंड शुगर लेवल्स आर लेस देन हंड्रेड तो एक्सरसाइज के दौरान आप फेंट हो सकते हो okay. और अनकॉन्शियसनेस कैन बी वेरी फेटल आप उस आप, okay. आ, आप या तो कोमा में जा सकते हो या आपकी जान जा सकती और कोई भी है छोटी बड़ी इंजरी हो सकती exactly. है एग्जैक्टली दूसरा कॉम्प्लिकेशन जो अक्यूट है वो हाइपर ग्लाइसीमिया है यानी कि आपके शुगर लेवल्स गो बियॉन्ड टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड ओके तो आपको अक्सर हाइपर ग्लाइसीमिया बीमारी के टाइम को देखेगा बेसिकली जब पेशेंट मरीज हो जाता है इल हो जाता है तो आपको हाइपर ग्लाइसीमिया देखेगा इमोशनल स्ट्रेस के दौरान और अगर वो कम इंसुलिन लेता है कम एक्सरसाइज करता है या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाता है तो ये सारे रीजंस होते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया के तो आपको तभी अगर पेशेंट हाइपर है तो ही हैज़ टू अवॉइड एक्सरसाइज उसको पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो जी और जो दूसरा कैटेगरी है क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन का वो काफ़ी सारे हैं सबसे पहला तो आपकी आँखों की रोशनी जा सकती है आपको ब्लरिंग और विजन हो सकता है क्योंकि जो हमारे ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं आँखों को जी तो उसमें काफ़ी सारा प्लाक फॉर्म हो सकता है जिससे आपकी आँखों की बनाई जा सकती है दूसरा आपका किडनी अफेक्ट हो हो सकता है जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं तीसरा आपके नर्व जो है वो नम हो सकते हैं जिसे हम टिंगलिंग और नमनेस कहते हैं डायबिटीज में तो उसे न्यूरोपैथी कहा जाता है ओके okay. और चौथा जो है आपका हार्ट इफेक्ट हो सकता है बेसिक इट्स कॉल्ड एज अथेरोस्लेरोसिस ओके okay. तो ये सारे क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है जहाँ पे आपके मल्टीपल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ हाई शुगर लेवल जी और अगर ये बीमारी जो है इसके आप इलाज के साथ साथ बढ़ती भी जा रही है तो यानी ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इसमें जैसे आपने कहा कि हमारी नब्स जो है वो नम पड़ जाती है तो ऐसे में अगर हमें कोई भी चोट लगे या कुछ एक्सीडेंट खुदा न खास्ता छोटा मोटा हो जाए तो हमें पता भी नहीं होगा कि ये किस तरह से हो गया एंड देन ब्लीडिंग वगैरह भी exactly. जो है वो शुरू हो जाती है एंड uh, uh, उससे ज़्यादा तो ख़तरनाक बात यह है कि जी. आपको चोट लगेगा आपका वूड सूखेगा नहीं हीलिंग नहीं होगा उससे आपको और इन्फेक्शन हो सकता है बिकॉज आपके ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी हाई है एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्शन वो स्प्रेड होकर आपके पूरे पैर को दे कर बी गैंगरी ओके सो इट्स वेरी डेंजरस और दूसरी बात ये भी देखा जाता है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जब आपका शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कीटोन बॉडीज फॉर्म होते हैं ब्लड में आपके बॉडी में फॉर्म होते हैं ये कीटोन बॉडीज ब्रेन के लिए काफ़ी खतरनाक है जिससे आप कोमा में जा सकते हो जी जी सो so, अगर आपके शुगर लेवल्स अनकंट्रोल्ड है मेक श्योर sure कि आप ब्लड कीटोन और यूरिन कीटोन चेक करें ताकि आपको आगे के कॉम्प्लिकेशन ना हो जी जी और उससे भी पहले नाजरीन हम ये कहना चाहेंगे कि आप तमाम जैसे कि हमें मैदी ने शुरुआत में बताया कि हमारी जो एशिया के ममालिक हैं यहाँ के जो गज़ाएँ हैं उनमें बहुत ज़्यादा फैट्स भी पाया जाता है तो हम तमाम जो खासकर खाने के शौकीन हजरात होते हैं जिन्हें हर तरह का खाना पसंद होता है खासकर रोगन खाना जिन यानी जिनके अंदर फैट्स वगैरह पाए जाते हैं वो खाना पसंद करते हैं तो वो आज से जो है इस तरह के फैट्स को थोड़ा कम कर दें कम मकदार में खाएं या बहुत ही लिमिटेड खाएं ताकि आप आगे चलकर इन्हीं तमाम खानों को मिस ना करने लगे और ये ना सोचें कि काश ये बीमारी ना होती तो आज मुझे जो है मैं अपनी लाइफ उसी तरह जी पाता जैसे कि मैं 20 में या 30 सालों में जो मैं जीता जिया करता था तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है नाजिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत मुसलसल अच्छी रहे आप किसी बीमारी में और ख़ासकर डायबिटीज़ में ना पड़ें तो इसके लिए अपनी लाइफ को सही करना बहुत ज़रूरी है अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप इस बीमारी में ना पड़े तो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे कि लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी डाइट एंड मेडिसिन द थ्री गो हैंड इन हैंड एब्सोल्युटली तो चलिए इन्हीं तीनों के बारे में और हमारे नाजरन को बताते हैं और इनकी मालूम में थोड़ा इजाफा करते हैं कि किस तरह ये जो है अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाएँ ताकि वो इस बीमारी से बच सकें यस yes. तो मेहदी सबसे पहले हम जो है अपने घर के किचन की तरफ चलते हैं जहाँ पर ये तमाम चीज़ें हैं जिनसे हम रोज़ खाने बनाते हैं या फिर बाहर से खाते हैं तो ऐसे में हजरात को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ख़ासकर तेल वगैरह की बात करें तो 
फैट इन टेक बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ में मे बी आपको ब्लड प्रेशर का तकलीफ नहीं होगा मे बी यू डोंट हैव यू डोंट हैव डिसपिडीमिया लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डायबिटीज़ में सिर्फ शुगर इनटेक कंट्रोल करोगे या फैट इनटेक कंट्रोल नहीं करोगे आपको फिर भी ध्यान में रखना है कि आपको फैट इनटेक नॉट मोर देन थ्री टी स्पून डाइट में इंक्लूड करना है okay. क्योंकि जितना आप फैट डाइट में लोगे आपका वजन बढ़ेगा और आपको और शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है एंड क्वालिटी ऑफ ऑयल बहुत ज़रूरी है ये इम्पॉर्टेंट है कि हर महीने आप ऑयल को चेंज करते रहिए आप कभी राइस ब्रांड ऑयल यूज़ कर सकते हो समटाइम्स यू कैन यूज़ ग्राउंड नट ऑयल सेसमी ऑयल यानी तिल का ऑयल है सनफ्लावर ऑयल इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन तो वो आप ज़्यादा यूज़ मत कीजिए और आजकल तो ऑयल स्प्रेज ही मार्केट में आए हैं सो इन सिर्फ ड्रिजरिंग ऑयल अगर आप ऑयल स्प्रे करोगे पैन में तो ऑटोमेटिकली आप कम ऑयल इस्तेमाल करोगे जी जी दूसरा शुगर इनटेक के बारे में बात करना चाहोगी हम अक्सर देखते हैं जो मरीज उनके डायबिटीज शुगर उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल में अगर है तो वो शुगर इनटेक ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए डायबिटीज एज ए साइलेंट किलर अगर आपका शुगर लेवल्स नॉर्मल भी है तो आफ्टर टेन इयर्स आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो जितना हो आई वुड मैं ये नहीं कहती हूँ कि यू के नॉट क्योर डायबिटीज यू के नॉट प्रिवेंट डायबिटीज लेकिन उसे ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है सो यू अवॉइड द शुगर वंस इन अ मंथ अगर आपने स्मॉल बाइट एक स्वीट का ले लिया तो ठीक है फिर कार्बोहाइड्रेट्स में अगर आप होल ग्रेन्स इंक्लूड कीजिए अगर आप लेग्यूम्स पल्सेस दाल चना अगर ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करोगे तो आपको फाइबर मिलेगा मोर ओवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेस्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्योंकि आपको ना सिर्फ फाइबर मिलेगा बल्कि आपको विटामिन और मिनरल्स भी उससे मिलेगा जी उसके अलावा प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है आपको थ्री मेन मील्स खाने हो और इन बिटवीन स्नैक्स भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है और स्नैक में हम अक्सर देखते हैं लोग सैंडविचेस खाते हैं दे हैव अलॉट ऑफ काब ब्रिज फूड जैसे कि इडली है डोसा है तो अगर आप हाई काब को बाजू में रखकर अगर आप प्रोटीन स्नैक्स लोगे जैसे कि नट्स है ऑयल सीड्स है योग ले सकते हो तो ये बेटर ऑप्शन है स्नैक टाइम के लिए और ये कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स के अलावा दो तीन और काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन हैं सबसे पहला विटामिन डी विटामिन डी और डायबिटीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देखा गया है ये आ, देखा जाता है कि जो मरीज विटामिन डी में लो डेफिशेंट होते हैं उनको डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके अलावा अगर उनके क्रोमियम के लेवल्स और मैग्नीशियम के लेवल्स डाइट में कम हो तो उनके डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं मैग्नीशियम आपको नट्स ऑयल सीड से मिलेगा लेग्यूम से मिलेगा होल ग्रेन्स और लीफ वेजिटेबल से मिल जाएगा जबकि आपको क्रोमियम नॉन वेजिटेरियन सोर्स जैसे कि एग फिश ब्रोकली से मिलेगा सो बेसिकली इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड फूड ग्रुप्स इन द डाइट जी फूड ग्रुप्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें सब्जियों पर ज़्यादा ध्यान दें फैट्स पे थोड़ा सा आ, कम अपना कर लें अगर उसका कंजम्पन ज़्यादा है और शुगर वगैरह का भी काफ़ी ख्याल रखें तो इन आगे चल आप जो है इस बीमारी में आ, आ, इस बीमारी से तो आप बच ही सकते हैं तो ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो है इन दोनों नुकात पर जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से बात कर ली इसके साथ साथ आपने बताया कि हमारी लाइफस्टाइल में हमारी एक्सरसाइज और हमारी वॉकिंग uh, हैबिट्स जो है ये तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं तो इसमें बताएं कि अमूमन uh, हमें जो है अपने आप को सेहत बख्श रखने के लिए कितना चलना होता है या कितनी एक्सरसाइज ज़रूरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शाइस्ता अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन 2016 के गाइडलाइंस अगर हम देखें तो बच्चों को डेली वन आवर ऑफ एक्टिविटी में उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए एंड okay. जो अडल्ट होते हैं एवरी ऑल्टरनेट डेज फॉर हाफ एन आवर टू 45 फाइव मिनट्स उनको एक्सरसाइज करना चाहिए ओके okay. अभी एक्सरसाइज से काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं एरोबिक्स है एनोरोबिक है एंड फ्लेक्सिबिलिटी है और ये तीनों डायबिटीज़ में इंपॉर्टेंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम कहें तो वो स्ट्रेचिंग होता है आर्म स्ट्रेचिंग है ओके इफ़ यू टॉक अबाउट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है कि यानी कि एनोरोबिक एक्सरसाइज उसमें वेट लिफ्टिंग है पुशअप्स है पुलअप्स है और अगर हम एरोबिक की बात करें तो उसमें साइकिलिंग है स्विमिंग है देर इज वॉकिंग जॉगिंग रनिंग तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हफ्ते में तीन दिन हम एरोबिक करें और हफ्ते में दो तीन दिन हम एनोरोबिक एक्सरसाइज करें ओके okay. और अगर हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस को देखें यानी जिनको न्यूरोपैथी हो गया है तो उनका खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि देर आर सर्टन एक्सरसाइज जो उनके लिए अलाउड नहीं है जैसे कि उनके लिए ब्रिस्क वॉकिंग रनिंग जॉगिंग ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है जो एक्सरसाइज उनके लिए अलाउड है वो है साइकिलिंग स्टेशनरी साइकिलिंग स्पेशली मॉडरेट वॉकिंग उनके लिए अलाउड है क्योंकि अगर वो फास्ट वॉकिंग या रनिंग करे तो उनसे उनके पैरों में चोट लग सकती है एंड आपका फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है उसका ध्यान रखना चाहिए आपको एंड जैसे कि आपको मैंने कहा हमेशा अपने साथ में एक स्वी
اور خاص کر ناظرین ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں حضرات کی ایڈلٹ کی بات کر رہے ہیں اور لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے بچوں کے بارے میں بھی یہاں پر بات کی تو میری ان والدین سے اور خاندان والوں سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے گھر جو ہوتے ہیں کافی چھوٹے ہوتے ہیں یا سراؤنڈنگز جو ہوتی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے لیکن اس میں جہاں پر آپ خیال رکھتے ہیں کہ بچوں کے ٹیوشن ضروری ہیں ان کی تعلیم ضروری ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی جو ہے بہت ضروری ہے تو شام کا ایک وقت چن لے جہاں پر آپ جو ہے نہ صرف بچوں کے ساتھ بلکہ آپ کی بھی اچھی ایک چہل قدمی ہو جائے اور بچوں کو بھی جو ہے کھیلنے کودنے کا موقع ملے اور تاکہ وہ جو ہے آنے والا مستقبل ہے ان کی صحت جتنی اچھی ہوگی آپ کا مستقبل بھی اتنا اچھا ہوگا شاید سے ایک بات کا دھیان لوگوں کو رکھنا چاہیے میں نے جو ڈائٹ یہاں پہ بتایا ہے وہ جنرل پاپولیشن کے لیے ہے جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے جی لیکن جن کو ڈائبٹیز ہے خاص طور پہ جن کو کامپلیکیشنس ہے جیسے کہ پریگنینسی انڈیوسڈ ڈائبٹیز ہے یا جن کو ریٹینوپیتھی نیفروپیتھی آلریڈی ہو چکا ہے یعنی کہ ان کو کڈنی اور آنکھ آلریڈی افیکٹ ہو چکا ہے تو ایسے مریضوں کو اپنے ڈائٹیشن سے پرسنلی کنسلٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کو انڈیویژلائز ڈائٹ پلان ملے اینڈ دے شوڈ فالو دیٹ جی ایبسلیوٹلی جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہاں پر ڈائبٹیز کی کوئی ایک ہی ٹائپ نہیں ہے الگ الگ ٹائپ کی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے مریض جو ہیں ان کی علامتیں جو ہیں ان کی دوائیاں جو ہیں وہ سب الگ الگ ہوں گی تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کو یا پھر اپنے ڈائٹیشین کو آپ کنسلٹ کریں ان کی بتائی گئی ہدایتوں کو فالو کریں اور اس مطابق اپنی زندگی کو گزاریں میں دی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہت ہی اچھا عنوان چنا اور اس کے اوپر اتنی اچھی معلومات بھری باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی تینکیو سو مچ مائی پلیشر تینکیو تو ناظرین اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہمارے پروگرام اور ہمارے اس پروگرام میں بتائی گئی ہدایتیں بخوبی یاد ہو گئی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ ایک بہترین صحت کے مالک بھی بنیں گے اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہی ہے چانل ون کے ساتھ پیغام انسانیہ شکریہ خدا حافظ